హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల హలో మమ్మీస్ అండ్ డాడీస్ ఎలా ఉన్నారు అమ్మ పాఠశాల సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ హెల్దీ సేఫ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ దివాళి ఈ యొక్క దివాళిని మీ యొక్క చిన్నారులతో హ్యాపీగా హెల్దీగా సేఫ్టీగా జరుపుకోవాలి అంటే ఎటువంటి చిట్కాలు పాటించాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాలను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియో డెఫినెట్గా అమ్మ నాన్నలందరికీ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అండ్ వరకు వాచ్ చేయండి దీపావళి అని అనగానే మన అందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి క్రాకర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఇష్టం కాబట్టి ఫస్ట్ క్రాకర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం పేరెంట్స్ కాకముందు లైఫ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పేరెంట్స్ అయ్యాక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీతో పాటు మీ చిన్నారులు మీతో ఉన్నప్పుడు ఈ దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకునే విషయంలో కొంచెం కొంచెంగా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కొంచెం కొంచెంగా చేంజెస్ అనేవి తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది మనం క్రాకర్స్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మీరు క్రాకర్స్ కనుక తీసుకొస్తే ఆ క్రాకర్స్ని సపరేట్గా ఒక రూమ్లో పెట్టండి పిల్లలకు అందే ప్లేస్లో అస్సలు పెట్టద్దు మీరు కనుక ఆ క్రాకర్స్ ముట్టుకుంటే వెంటనే హ్యాండ్ వాష్ కంపల్సరీగా చేసుకోండి క్రాకర్స్లో రకరకాల డేంజరస్ కెమికల్స్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క కెమికల్స్ మన చేతికి అంటుకుని ఆ యొక్క కెమికల్స్ ఉన్న హ్యాండ్స్తో మనం బేబీని కనుక ముట్టుకుంటే బేబీకి ఫస్ట్ స్కిన్ మీద రకరకాల ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండటంతో పాటు ఆ యొక్క కెమికల్స్ చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్మెల్స్ బేబీస్ పీల్చడం వల్ల బేబీకి రెస్పిరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ యొక్క క్రాకర్స్ని మీరు సపరేట్ రూమ్లో పెట్టండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు కనుక క్రాకర్స్ ముట్టుకుంటే హ్యాండ్ వాష్ కంపల్సరీ ఇది ఫస్ట్ పాటించాల్సిన టిప్ సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే దీవాళి అనగానే మన అందరం ఇంట్లో చాలా రకాల లైట్స్తో కలర్స్తో ఫుల్గా ఫ్లవర్స్తో నింపేస్తాం కాబట్టి సో ఇక లైటింగ్ విషయంలో మీరు జాగ్రత్త వహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ మీ బేబీస్ కొంచెం పాకే ఏజ్లో ఉండి అటు ఇటు తిరిగి ప్రతిదీ ముట్టుకొని వాళ్ళకి అది ముట్టుకోకూడదు అనే అవగాహన రాని ఏజ్లో ఉంటే అంటే ఆ యొక్క లైటింగ్స్ అనేవి మరి వేలాడేటట్టు కాకుండా కొంచెం పైకి ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో తద్వారా ఏంటంటే ఒకవేళ అనుకోకుండా బేబీ కనుక టచ్ చేస్తే బేబీకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కలిగే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ యొక్క విషయంలో మీరు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది లైటింగ్స్ అదేవిధంగా ఆ లైటింగ్స్ పెట్టిన వైర్స్ కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవేవి బేబీకి అందనంత దూరంలో ఉండేటట్టు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే అదేవిధంగా మనం డెకరేషన్ కోసం ఫ్లవర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కొంతమంది ముగ్గు వేసి దాని చుట్టూ ఫ్లవర్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చే స్మెల్స్ బేబీకి ఇరిటేషన్ లేదా తుమ్ములు కలిగించే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మీ బేబీ పాకే ఏజ్లో ఉంటే కొంతమంది బేబీస్ అనుకోకుండా ఫ్లవర్స్ నోట్లో కూడా పెట్టేసుకుంటారు కొన్ని ఫ్లవర్స్ మీద అవి అందంగా కనిపించడం కోసం ఎక్కువ కాలం పాడకుండా ఉండడం వాటి మీద కొన్ని రకాల స్ప్రేస్ అనేవి వేస్తారు కాబట్టి అవి కూడా బేబీకి డిస్టర్బెన్స్ కలిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క ఫ్లవర్స్ కూడా బేబీకి అందకుండా దూరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదే రెండో టిప్ మూడో టిప్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీ బేబీ సిక్స్ మంత్స్ లోపల బేబీ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఇయర్స్ అనేవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఎక్కువగా సౌండ్స్ని వాళ్ళు తట్టుకోలేదు ఇప్పుడు క్రాకర్స్ అనేవి మనం పేలుస్తున్నప్పుడు వాటి నుంచి కొన్ని రకాల స్మెల్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఆ ఘాట్ అయిన స్మెల్స్ బేబీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తే బేబీకి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి స్పెషల్గా మీ బేబీస్ అండర్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఉంటే ఖచ్చితంగా వీటి నుంచి మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా ఏ విధంగా అవాయిడ్ చేయాలంటే మీ బేబీని ఒక సపరేట్ రూమ్లో ముందుగానే అంటే క్రాకర్స్ మనం సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కనుక క్రాకర్స్ కనుక పేలుస్తారు అన్న టైంలో ముందుగానే మీ బేబీకి ఒక సపరేట్గా ఒక రూమ్లో పెట్టండి కొంచెం కార్నర్గా ఉన్న బెడ్రూమ్ అంటే కొంచెం సౌండ్స్ పొల్యూషన్ తక్కువగా వచ్చే బెడ్రూమ్ని మీరు చూస్ చేసుకొని ఆ యొక్క బెడ్రూమ్లో బేబీని ఉంచి ఆ యొక్క బెడ్రూమ్ యొక్క కిటికీలు తలుపులు అన్నీ ముందుగానే ఫుల్గా క్లోజ్ చేసి ఉంచండి తద్వారా బేబీకి సౌండ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొల్యూషన్ అనేది బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క చిట్కాని కంపల్సరీగా పాటించండి అంటే క్రాగస్ ఎక్కువగా పేల్చే టైంలో మదర్ కంపల్సరీగా బేబీ దగ్గర ఉంటే ఒకవేళ బేబీ భయపడినా సరే అమ్మ వెంటనే ఓదారుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు త్వరగా రిలాక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి అమ్మ దగ్గరే ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి బేబీ యొక్క ఇయర్స్లో మనకు కొంచెం కాటన్ ఉంటుంది కదండి కాటన్ చిన్న చిన్న బాల్స్గా చేసి బేబీ యొక్క ఇయర్స్లో పెట్టండి లేదంటే బేబీ క్యాప్ అయినా వేయండి సో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఆ యొక్క సౌండ్స్ అనేవి బేబీని
ఎక్కువగా స్వీట్స్ ని దివాళీ టైంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి పాలిచ్చే తరులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కువగా స్వీట్స్ తీసుకుంటే దానివల్ల మన క్యాలరీస్ పెరుగుతాయి మీకు కప్పం వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి కాబట్టి మీరు పాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి స్వీట్స్ తీసుకోవద్దని చెప్పట్లేదు బట్ లిమిటెడ్గా స్వీట్స్ మాత్రమే తీసుకోండి ఒకవేళ ఈ యొక్క పండగకి మీ యొక్క బేబీస్ యొక్క నోటిని మంచి స్వీట్స్తో నింపాలి అనుకుంటే బెల్లంతో చేసిన స్వీట్స్ మాత్రమే పెట్టడానికి ప్రయత్నించండి కుదిరినంత వరకు మీరు షుగర్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ పాటించాల్సిన టిప్ ఏంటంటే దివాళీ అనగానే మన అందరి ఇంట్లో చుట్టాలు ఉంటారు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చిన్నపిల్లలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి లేదంటే మీ క్వాలిటీ ఒక బేబీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు క్రాకర్స్ కాల్ చేసి వచ్చాక మీ బేబీని అస్సలు టచ్ చేయొద్దని చెప్పండి వన్స్ వాళ్ళు క్రాకర్స్ కాల్ చేశాక హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసాకే మీ బేబీని టచ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇవ్వండి పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్నవాళ్ళకైనా ఎందుకంటే క్రాకర్స్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క మన యొక్క డ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రెస్ మీద కూడా ఒక స్మోక్ అనేది ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం చేతుల మీద కూడా ఆ యొక్క కెమికల్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చక్కగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని డ్రెస్ మార్చుకున్న తర్వాత మీ బేబీని పట్టుకోవడానికి లేదంటే ఎత్తుకోవడానికి ఇవ్వండి అఫ్ కోర్స్ ఏంటి చాదస్తాం అని కూడా అంటారు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే మీరు ఈ యొక్క విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటేనే మీ బేబీకి ఇక్క దివాళి అనేది సేఫ్ వేలో జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ పాటించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీ ఇంట్లో కొంచెం పెద్ద బేబీస్ ఉన్నారనుకోండి క్రాకర్స్ కాల్ చేసేటప్పుడు మీ సూపర్ విజన్లోనే ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇంకా కంపల్సరీగా మీరు క్రాకర్స్ కాల్ చేసేటప్పుడు కాటన్ లూజ్గా ఉన్నవి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నవి కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరు ధరించండి చెప్పులు కంపల్సరీగా మీ చిన్నారులు మీరు కూడా వేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని క్రాకర్స్ అవి అనుకోకుండా మన కాళ్ళ కింద పడి కాళ్ళు బర్నింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయి కాబట్టి చెప్పులు కంపల్సరీగా వేసుకో మీకు మీ చిన్నారులు కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉన్న కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించడానికి ట్రై చేయండి ఇవాళ మీకు చాలా సేఫ్గా జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను బట్ అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఇంజురీస్ అయితే జరుగుతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ కంపల్సరీగా మీ దగ్గర ఉండాల్సిందేనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ కనుక మన దగ్గర ఉంటే వెంటనే మనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడానికి కొంచెం వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి కాలిని వెంటనే కాలిని గాయంపై బర్నాలు రాయడం కానీ సిల్వర్ ఎక్స్ మనకి బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఇన్ జనరల్గా కాలిని గాయాలకి సిల్వర్ ఎక్స్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఇక సిల్వర్ ఎక్స్ కానీ బర్నాలు కానీ మనం వెంటనే పెట్టుకుంటే అనుకోకుండా చిన్న దెబ్బ తగిలిన వెంటనే మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడానికి మనకు కొంచెం వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ని మీతో పెట్టుకోండి ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్ని పాటిస్తే ఈ యొక్క దివాళీని చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా హెల్దీగా చాలా సేఫ్గా మీరు పాటించవచ్చు నా యొక్క ప్రియమైన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నా యొక్క స్పెషల్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే బాగా ఎక్కువగా సౌండ్ వచ్చే క్రాకర్స్ బాగా ఖరీదైన క్రాకర్స్ కొని దానివల్ల వాతావరణానికి సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసి మీ యొక్క మనీని వేస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా ఆ యొక్క మనీని మీ చిన్నారుల యొక్క భవిష్యత్తు కొరకు ఉపయోగించడం వల్ల వాతావరణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ఈ యొక్క దివాళీని పొల్యూషన్ ఫ్రీ దివాళీగా జరుపుకోవడానికి మీ వంతు కృషి మీరు కూడా చేయాలని అమ్మ పాఠశాల తరపు నుంచి ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇక ఏంటని చక్కగా అలంకరించుకోండి మీ యొక్క బేబీస్తో రకరకాల ఫోటోషూట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోండి చాలా ఫొటోస్ తీసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో బాగా ఎంజాయ్ చేయండి రోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాన్ని ఈ వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఐ హోప్ ఈ యొక్క వీడియో అమ్మ నాళ్ళందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడతానని ఆశిస్తున్నాను అమ్మ పాఠశాలను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్తో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అమ్మ పాఠశాల సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ హెల్దీ సేఫ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ దివాలి Thank you for watching. Bye-bye.